గురుకుల పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయి సౌకర్యాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్పిస్తోందని కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ అన్నారు కరీంనగర్లో మహాత్మా జ్యోతిబాపులే బాలల గురుకుల పాఠశాలను ఆయన ప్రారంభించారు కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అమలులో భాగంగా గురుకులాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు కరీంనగరానికి మరో గురుకుల పాఠశాల మంజూరైంది మహాత్మా జ్యోతి బాపులే బాలుర గురుకుల పాఠశాలను కరీంనగర్ శివారులోని బొమ్మకల్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేశారు విట్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల పక్కన ఈ పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నారు నూతన విద్యా సంవత్సరం ఆరంభంలో ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ ఎమ్మెల్సీ నారదాసు లక్ష్మణరావు చేతుల మీదుగా గురుకుల పాఠశాల ప్రారంభమైంది పాఠశాలలోని ప్రతి విద్యార్థికి రెండు జతల యూనిఫామ్స్ రెండు జతల బూట్లు నోటు పుస్తకాలు పాఠ్యపుస్తకాలు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఆహారం అందించనున్నారు ఈ సందర్భంగా గురుకులంలోని తరగతి గదులను వంటశాలను ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీలు పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గంగుల ఎమ్మెల్సీ నారదాసు ఎంపీపీ వాసాల రమేష్ గురుకులాల రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ తిరుపతి రెడ్డి ప్రిన్సిపల్ వేణుగోపాల్ సర్పంచ్ పురుమల్ల శ్రీనివాస్ సంపత్రావ్ ఉపాధ్యాయులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రతి నిరుపేద విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గురుకులాలను ప్రారంభిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ అన్నారు కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అమలులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోందని తెలిపారు గురుకులాలను ఏర్పాటు చేయడం మాత్రమే కాకుండా అన్ని రకాల సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు గతంలో కార్పొరేట్ విద్య నిరుపేద విద్యార్థులకు అందేది కాదని కానీ తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి మారిపోయిందని చెప్పారు ఒక్కో విద్యార్థికి లక్ష ఇరవై పేల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చిస్తోందని అన్నారు ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను చూసి రోజురోజుకీ ప్రవేశాల సంఖ్య పెరుగుతోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికే ప్రవేశాలకు తీవ్రమైన పోటీ నెలకొందని అన్నారు గతంలో ప్రారంభించిన గురుకులాలలో ఆశించిన ఫలితాలు రావడంతో ఈ పోటీ పెరుగుతోందని చెప్పారు ఐదో తరగతి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిదో తరగతి వరకు కూడా ఈరోజు బిడ్డలు నాలుగు వందల మహిళా సోదరి మహిళా బిడ్డలు వెనకబడిన కొంత బిడ్డలు ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా వారు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా నా పిల్లలు ఎలా భోజనం చేస్తారో అలాగే మీరు కూడా భోజనం చేయాలని ప్రతి బిడ్డ మీద సుమారు లక్ష ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని ఈరోజు విద్యను మీకు అందిస్తున్నాడు అలాగే ఈరోజు కూడా రెండోది బాయ్స్ ఐదు ఆరు ఏడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఇందులో సుమారు రెండు వందల నలభై మంది బిడ్డలు తన విద్యను అభ్యసిస్తారు ఎక్కడ కూడా ఎవరికి లోటు లేదు బుక్స్ మీకే ఇస్తాం స్కూల్ డ్రెస్లు ఇస్తాం బ్రహ్మాండంగా భోజనం పెడతాం ప్రతి సండే చికెన్తో భోజనం పెడతాం రెండు నెలకు రెండు ఒక రెండో బుధవారం నాలుగో బుధవారం కూడా బ్రహ్మాండంగా మటన్ పెట్టుకొని ఎలాంటికి పోషక ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా మీకు విద్యను వచ్చేందుకు ఈరోజు సౌకర్యం వస్తున్నాం నేను అందరినీ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బిడ్డలారా ఇంత మంచి అవకాశం మన ముఖ్యమంత్రి గారు బహుశా ప్రపంచంలో ఎవరు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంత వెనుకబడిన కులాలు సదుపాయాలు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గ్రామాలలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈ వర్గాలే ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఈ వర్గాలకే విద్య దూరం అవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులకే విద్యను అందించాలని చెప్పి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈరోజు సంకల్పం చేసి కొట్టి మీరు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి కృతజ్ఞత ఎలా ఇస్తారు మీరు ఇంత అవకాశం కృత ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరు ఉన్న మీరు ఎలా ఇచ్చుకుంటారు కేవలం మీరు వారు మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న కాబట్టి ఆ నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేయకుండా అద్భుతంగా చదివి రిటర్న్ గిఫ్ట్గా మీరు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇదే కానుక ఇయ్యాలని చెప్పి నేను మా బిడ్డలందరూ కోరుకుంటున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక విద్యారంగానికి ప్రాధాన్యత పెరిగిందని ఎమ్మెల్సీ నారదాసు అన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజలను అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో జ్యోతి బాపులే గురుకులాలను ప్రారంభం చేపడుతున్నారని అన్నారు అనగారిన వర్గాలు మరింత అణచివేతకు గురి కాకుండా ఉండేందుకు ఈ పాఠశాలలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు
ఉచితంగా విద్య అందించాలని ఈ గురుకుల పాఠశాలను ప్రారంభించుకోవడం వారిని వారికి అన్ని రకాల వసతులు కల్పించడం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పాఠశాలను మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంపదలు